ഓരോ ദിനവും യേശു വെള്ളത്തിനു മീതെ നടന്ന ദിവ്യാത്ഭുതം ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനു മീതെ നടക്കുന്നു മുങ്ങിപ്പോകാതെ വേദപുസ്തകത്തിലെ നിദ്രയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത ഈ തളർന്ന ഭാഷയിൽ അന്ധമായി വായിൽ നിന്ന് വായിലേക്ക് വെട്ടിത്തിരിയുന്ന ഈ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക ഈശ്വരനെയും ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളെയും വർണ്ണിച്ച ഭാഷ പറയുന്നു മോട്ടോർകാർ ബോംബ് ദൈവം സ്വാഭാവികമായ തുടർച്ചയും വളർച്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൗരാണിക ഭാഷയായ ഹിബ്രുവിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവം വിവരിക്കേണ്ടി വരിക ആ ഭാഷ തന്നെയും തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഷ അല്ലാതിരിക്കുക തീവ്രമായ ചരിത്രബോധമുള്ള യഹൂദ അമിത്ഷായെ പോലൊരു കവിക്ക് ഈ ധർമ്മസങ്കടം ഒരു ബാധയായി മാറിയതിൽ വിസ്മയിക്കാനില്ല ഇസ്രയേൽ കവി യഹൂദ അമിത്ഷായെയാണ് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ജർമ്മനായ ഈ യഹൂദൻ പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് കുടുംബവുമൊത്ത് പിതൃരാജ്യമായ എരുഷലേമിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നത് വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ദൈവവും ബോംബിൻ്റെയും മോട്ടോർകാറിൻ്റെയും യുഗത്തിലെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അമിത്ഷായ് രചനകളിൽ കാണാം ഫലസ്തീന് പുറത്തുള്ള യഹൂദൻ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനാണെന്ന ബോധവുമായി സന്ധിയിലെത്താനുള്ള പ്രയത്നം ഫലസ്തീനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജൂതപ്പേരുകൾ മാത്രം അവ പൂക്കളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ഓർമ്മ കൊണ്ടുവരുന്നു മധ്യകാല നഗരങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ കല്ലായി മാറിപ്പോയ യോദ്ധാക്കൾ പ്രധാനമായും പനിനീർ പൂക്കൾ വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ എന്നെ ചുവന്നവ ചിതറിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയിപ്പോയ വാണിജ്യങ്ങൾ പോയിപ്പോയ കൈകളും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജൂതപ്പേരുകൾ മാത്രം അവ പൂക്കളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ഓർമ്മ കൊണ്ടുവരുന്നു മധ്യകാല നഗരങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ കല്ലായി മാറിപ്പോയ യോദ്ധാക്കൾ പ്രധാനമായും പനിനീർ പൂക്കൾ വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ ഏറെ ചുവന്നവ ചിതറിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയിപ്പോയ വാണിജ്യങ്ങൾ പോയിപ്പോയ കൈകളും സുന്നത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു ഷെഹേമിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെ മക്കളുടെയും ബൈബിൾ കഥയിലെ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദന തിന്നുവാൻ സുന്നത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു ഷെഹേമിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെ മക്കളുടെയും ബൈബിൾ കഥയിലെ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദന തിന്നുവാൻ വേദനയും പേറിയുള്ള ഈ മടക്ക യാത്രയിൽ നാം ഇവിടെ എന്തെടുക്കുകയാണ് ചതുപ്പു നിലത്തോടൊപ്പം ആഗ്രഹങ്ങളും വറ്റിപ്പോയി മരുഭൂമി നമുക്കായി പൂവണിയുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചന്തമുണ്ട് വഴിക്കു മുങ്ങിയ കപ്പലുകളുടെ തുണ്ടുകൾ പോലും ഈ തീരത്തണഞ്ഞു കാറ്റുകൾ പോലും അണഞ്ഞു കപ്പൽപ്പായകളെല്ലാം എത്തിയില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകീറുന്ന മഞ്ഞ നിഴലുകൾ എറിയുന്ന ഈ ഇരുണ്ട ഭൂമിയിൽ നാം എന്തെടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞ നിഴലുകളെറിയുന്ന ഈ ഇരുണ്ട ഭൂമിയിൽ നാം എന്തെടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പതും അമ്പതും പിന്നിട്ടവർ പോലും 
ചിലപ്പോൾ പിറുപിറുക്കുകയാണ് ഈ വെയിൽ എന്നെ കൊല്ലുന്നു ഈ വെയിൽ എന്നെ കൊല്ലുന്നു മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാവുമായി ഈ പേരുകളുമായി കാടിൻ്റെ കണ്ണുകളുമായി ചന്തമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും വേഗമുള്ള ചോരയുമായി നാം എന്തെടുക്കുകയാണ് വേഗമുള്ള ചോരയുമായി നാം എന്തെടുക്കുകയാണ് ചിതറിത്തെറിച്ച രക്തം വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളല്ല പക്ഷേ അവയോടേറ്റവും സാമ്യമുള്ളതായി മനുഷ്യനുള്ളത് അതുമാത്രമാകുന്നു ചിതറിത്തെറിച്ച രക്തം വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളല്ല പക്ഷേ അവയോടേറ്റവും സാമ്യമുള്ളതായി മനുഷ്യനുള്ളത് അതുമാത്രമാകുന്നു പിതൃരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് ആഹ്ലാദത്തെക്കാൾ പൊരുത്തക്കേടിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് യഹൂദ അമിത്ഷായ്ക്ക് നൽകിയത് ഒരേ സമയം താൻ രണ്ട് വ്യക്തികളാണെന്ന ബോധം അമിത്ഷായ് കവിതകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇബൻ ഗാബിറോൾ എന്ന കവിതയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ചലം ചിലപ്പോൾ ഒരു കവിത എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു എപ്പോഴും വേദനയും പരുക്കൻ പച്ചപ്പഞ്ഞി മൂടിയ പിതാക്കന്മാരുടെ കാട്ടിലെ മരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഹാ മാംസത്തിൻ്റെ വിധവകളെ രക്തത്തിൻ്റെ അനാഥ സന്തതികളെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ടിൻ ഓപ്പണറുകളെപ്പോലെ മുനകൂർത്ത കണ്ണുകൾ കനത്ത നിഗൂഢതകൾ തുറന്നു ടിൻ ഓപ്പണറുകളെപ്പോലെ മുനകൂർത്ത കണ്ണുകൾ കനത്ത നിഗൂഢതകൾ തുറന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ നെഞ്ചില മുറിവുകളിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ നെഞ്ചില മുറിവുകളിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നു അവൻ്റെ അറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഞാനാകുന്നു അവൻ്റെ അറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഞാനാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ചലം ചിലപ്പോൾ ഒരു കവിത യുദ്ധാനന്തര ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് യഹൂദ അമിത്ഷായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് മൂന്നിന് ജർമ്മനിയിലെ വെഴ്സെബർഗിലാണ് അമിത്ഷായുടെ ജനനം പിന്നീട് ഇസ്രായേലി പൗരനായ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് എഴുപത്തി ആറാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനായിരുന്നു ലുഡ്വിങ് പ്യൂർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജർമ്മൻ നാമം അഞ്ച് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ഒരു നോവലും ചില നാടകങ്ങളുമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന സൈനികനും അധ്യാപകനുമെല്ലാമായി നിറഞ്ഞു നിന്ന അമിത്ഷായ് സാഹിത്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് പലതവണ നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ അന്തസംഘർഷമാണ് അമിത്ഷായ് കവിതകളുടെ ജീവനെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം പരിഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ സംഘർഷം ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ്റെ സംഘർഷം ആത്മാവ് തേടിയലയുന്നവൻ്റെ സംഘർഷം അങ്ങനെ ആകമത്വം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അന്ധസംഘർഷമായി അമിത്ഷായുടെ കവിതകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു സിസേറിയോ കടലോരത്ത് രണ്ട് പാട്ടുകൾ എന്ന കവിത നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കടൽ എല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു 
കടൽ എല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു എരുസലേം എല്ലാം വരൾച്ചയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു എരുസലേം എല്ലാം വരൾച്ചയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നാം എവിടെ പോകും തീരുമാനിക്കണം ഈ ഞെരുക്കുന്ന മൂവന്തിയിൽ നാം എന്തു ചെയ്യുമെന്നതല്ല നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം നോവിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ജീവിതമേതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം രണ്ട് വരുന്ന വേനലിൽ വീണ്ടും വരിക വരുന്ന വേനലിൽ വീണ്ടും വരിക ഈ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മട്ടിലുള്ള വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതം കൈയൊതുക്കി ഈ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മട്ടിലുള്ള വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതം കൈയൊതുക്കി പൊട്ടിത്തെറിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോരാളികളെപ്പോലെ അവ എൻ്റെ നാളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോന്ന പോരാളികളെപ്പോലെ അവ എൻ്റെ നാളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വരുന്ന വേനലിൽ വീണ്ടും വരിക വരുന്ന വേനലിൽ വീണ്ടും വരിക എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നിട്ടും വീണ്ടും വരുന്നവർ ആരുണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് എങ്കിലും വീണ്ടും വരുന്നവർ ആരുണ്ട് മഹത്തായ ഭൂതകാലവും തളർത്തുന്ന വർത്തമാനവും അമിത്ഷായ് കവിതകളിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു കുടുംബപുരാണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം സ്വന്തം പിതാവിൽ പേരില്ലാതെ മരിച്ച അനേകം പേരുടെ ആത്മാവിനെ യഹൂദ അമിത്ഷായ് ദർശിക്കുന്നു ബോംബിൻ പുകയ്ക്കിടയിലെ പ്രശാന്ത നിമിഷങ്ങളും അമ്മ കൊടുത്തയച്ച ഉണങ്ങിയ കേക്കും ചേർത്താണ് തന്നെ അച്ഛൻ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അമിത്ഷായ് പറയുന്നു സ്വന്തം വ്യക്തിജീവിതത്തിൻ്റെയും വർത്തമാന സമൂഹത്തിൻ്റെയും കടുത്ത ചവർപ്പായി അമിത്ഷായ് കവിതകൾ പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് ധാരാളിത്തം എൻ്റെ അമ്മാവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ബാദറിലാണ് മറ്റേ അമ്മാവൻ കാർപ്പേത്യൻ മലനിരകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മാവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ബാദറിലാണ് മറ്റേ അമ്മാവൻ കാർപ്പേത്യൻ മലകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൻഹെദ്രിയായിലാണ് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഒലീവു മലയിൽ അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ ലോവർ ഫ്രാങ്കോണിയൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തകർന്നടിഞ്ഞ യഹൂദ ശ്മശാനങ്ങളിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൻഹെദ്രിയായിലാണ് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഒലീവു മലയിൽ അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ ലോവർ ഫ്രാങ്കോണിയൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തകർന്നടിഞ്ഞ യഹൂദ ശ്മശാനങ്ങളിൽ യരുസലേമിൽപ്പെടാത്ത കാടുകൾക്കും പുഴകൾക്കുമരികിൽ യരുസലേമിൽപ്പെടാത്ത കാടുകൾക്കും പുഴകൾക്കുമരികിൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അടുക്കളത്താഴത്തെ തൊഴുത്തിൽ കനത്ത കണ്ണുള്ള യഹൂദ പശുക്കളെ പോറ്റിപ്പോന്നു എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അടുക്കളത്താഴത്തെ തൊഴുത്തിൽ കനത്ത കണ്ണുള്ള യഹൂദ പശുക്കളെ പോറ്റിപ്പോന്നു നാലു മണിക്ക് ഉണർന്നും പോന്നു നേരത്തെ ഉണരുന്ന മുപ്പരുടെ ശീലം എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ വാ നിറയെ കാളരാത്രികളുടെ കയ്പ്പാണ് എൻ്റെ വായ് നിറയെ കാളരാത്രികളുടെ കയ്പ്പാണ് 
ഞാൻ എൻ്റെ ദുസ്വപ്നങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ദുസ്വപ്നങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മുത്തച്ഛ മുത്തച്ഛ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റബ്ബി തലവനെ പെസഹ ഒരിക്കലിന് അങ്ങ് പുളിക്കാത്ത അപ്പം വിൽക്കാറുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ വേദനകൾ വിറ്റു തരിക പെസഹ ഒരിക്കലിന് അങ്ങ് പുളിക്കാത്ത അപ്പം വിൽക്കാറുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ വേദനകൾ വിറ്റു തരിക ഇതുപോലല്ലോ അവ എന്നിൽ നിവസിക്കുന്നു എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അവ എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ സ്വത്തല്ല എങ്കിലും അവ എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ സ്വത്തല്ല പിറകിൽ നിരവധി ശവക്കല്ലുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു പിറകിൽ നിരവധി ശവക്കല്ലുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു പണ്ടേ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ പോലെ കൊത്തിവെച്ച പേരുകൾ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പേരുകൾ ഈ ദൂരം മുഴുവൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓടിത്തീർക്കും ഈ ദൂരം മുഴുവൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓടിത്തീർക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കും ഹോ ഈ കൊടും കുരുക്കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഈ കൊടും കുരുക്കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇതൊരു ധാരാളിത്തമാണ് ഇതൊരു ധാരാളിത്തമാണ് കളിക്കാനുള്ള പ്രായം കഴിയുകയും മരിക്കാനുള്ള പ്രായമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ജനലരികിലെ മേശയിൽ ആരോ മറന്നിട്ട പനിനീർ പൂക്കളിലൂടെ ലോകത്തെ കാണുന്ന യഹൂദ അമിച്ചായ്ക്ക് ശരീരം ഒരു പ്രധാന പ്രമേയമാണ് സിരകളും പേശീവ്യൂഹങ്ങളും അഴിക്കാനാകാത്ത ഒരു കുരുക്കാണെന്ന് കവി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരണം പോലും പ്രധാനമാകുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളുടെ നഷ്ടം എന്ന നിലയിലാണ് അതാണ് ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാനാകുക ഞാൻ പൊണ്ണനും തടിയനുമാണ് ഓരോ കിലോ തടിക്കും ഓരോ കിലോ ദുഃഖം ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ കിലോ തടിക്കും ഓരോ കിലോ ദുഃഖം ചേർത്തിരിക്കുന്നു പണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ വിക്കനായിരുന്നു പണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ വിക്കനായിരുന്നു പക്ഷേ നുണ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചതു മുതൽ എൻ്റെ സംസാരം വെള്ളം പോലെ കുതിച്ചൊഴുകുന്നു നുണ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചതു മുതൽ എൻ്റെ സംസാരം വെള്ളം പോലെ കുതിച്ചൊഴുകുന്നു എൻ്റെ മുഖം മാത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തട്ടിത്തടഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന കല്ലുകൾ പോലെ കനത്ത് വിക്കി വിക്കി ബാക്കിയായി എൻ്റെ മുഖം മാത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തട്ടിത്തടഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന കല്ലുകൾ പോലെ കനത്ത് വിക്കി വിക്കി ബാക്കിയായി ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണിലൊരു തിളക്കം കാണാം ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തിളക്കം കാണാം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉള്ള തോക്കുകളുടെ വിദൂരമായ മിന്നൽ പോലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉള്ള തോക്കുകളുടെ വിദൂരമായ മിന്നൽ പോലെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നെ മറക്കരുതേ എന്ന് എന്നോട് മറക്കാൻ മാത്രവും ഒടുവിൽ മറക്കപ്പെടുന്നു ഒടുവിൽ മറക്കപ്പെടുന്നു ആത്മനഷ്ടത മുറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമിത്ഷായുടെ കവിതകൾ കേവലം സ്വകാര്യ കവിതകളായി തീരാത്തതിന് 
കാരണം അതിലെ ജീവിത അവബോധവും ചരിത്രബോധവുമാണ് ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള മനുഷ്യ സഞ്ചാരമാണ് അമിത്ഷായ് കവിതകളുടെ ആത്മദർശനം ഇസ്രയേലിലെ സഹ ദുഃഖിതരോടുള്ള അനുകമ്പ അദ്ദേഹത്തെ സങ്കുചിത ദേശീയവാദിയാക്കുന്നില്ലെന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് യുദ്ധത്തിലെ പങ്കാളിത്തം അമിത്ഷായെ യുദ്ധസ്തുതിയനുമാക്കുന്നില്ല അമിത്ഷായ് കവിതകൾ രൂപകങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് മാത്രമാണെന്ന വിമർശനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിലെ കെണിയിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഉദ്യോഗവും ധർമ്മവ്യഥയും അമിത്ഷായ് കവിതകളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു താഴെ ടാക്സികളും മുകളിൽ മാലാഖമാരും അക്ഷമരാണെന്ന് അമിത്ഷായ് എഴുതി മണലിൽ എഴുതിയ ഞങ്ങൾ ഇണ ചേർന്നു എന്ന വാക്കിനു മുകളിൽ മണ്ണും കടൽ പച്ചകളും ജിജ്ഞാസുവായ ജനക്കൂട്ടവും വന്നു മൂടുമ്പോൾ തിരമാലകൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്ന ഭാവനാ സമ്പന്നത യഹൂദ അമിത്ഷായെ അനശ്വരനാക്കുന്നു